Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Lo sợ lật đổ, Nga muốn ngắt kết nối Internet. Một câu chuyện thời sự là Nga đang thử nghiệm một mạng lưới kiểu như Weibo của Trung Quốc với việc người dân nước này chỉ được phép sử dụng mạng nội địa ở trong nước và không thể kết nối tự do với thế giới bên ngoài. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin vốn là một sĩ quan tình báo thời Liên Xô. Nga thử nghiệm thành công mạng Runet, một giải pháp thay thế toàn quốc cho Internet, liên mạng toàn cầu theo tuyên bố của chính phủ nước này vừa đưa ra. Các chi tiết về cuộc thử nghiệm vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng theo Bộ Truyền thông Nga, người bình thường sử dụng mạng không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào. Các kết quả nay sẽ được trình bày với Tổng thống Vladimir Putin. Giới chuyên gia vẫn lo ngại về xu hướng có một số quốc gia sẽ tháo rỡ Internet. Đáng buồn thay, hướng đi của Nga chỉ làm thêm một bước nữa trong quá trình tan vỡ và ngày càng gia tăng của mạng Internet. Giáo sư Alan Wood, một nhà khoa học máy tính tại Đại học Sutre của Anh đã nói như vậy. Càng ngày các quốc gia độc tài mà muốn kiểm soát những gì công dân nước của họ nhìn thấy càng muốn theo hương những gì Iran, Trung Quốc đã làm trước đó và cho đến nay. Để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của Tổng thống Nga Vladimir Putin và gần đây ông luôn bị chỉ trích vì đã hạn chế quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt và bắt giữ rất nhiều phóng viên cũng như những người phản đối ông về những dự luật mà mất dân chủ. Và việc tạo ra một mạng lưới nội bộ là nguy cơ mất quyền tự do và dân chủ dành cho người dân của nước này. Mô hình các ứng dụng trên nền Runet 2020 của Nga giống như WeChat và Weibo của Trung Quốc, nơi Trung Quốc đang kiểm duyệt Internet một cách hết sức nghiêm ngặt. Điều đó có nghĩa là mọi người sẽ không còn có quyền truy cập vào cuộc đối thoại về những gì đang diễn ra ở đất nước của họ. Họ sẽ được giữ bên trong cái bong bóng của chính họ. Các hãng tin tức địa phương bao gồm Pravanda đưa tin cho hay một thứ trưởng của Bộ Truyền thông Nga nói rằng các cuộc thử nghiệm của Runet đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Kết quả của cuộc thử nghiệm cho thấy, nói chung, cả chính quyền và nhà khai thác viễn thông đều sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các rủi ro và mối đe dọa mới nổi để đảm bảo hoạt động ổn định của cả Internet và mạng viễn thông hợp nhất tại Liên bang Nga. Ông Alexei Sovosky đã nói như vậy trong phát ngôn của mình. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh là những ứng dụng WeChat và Weibo của Trung Quốc đã được nước này sử dụng rất nhiều vì Trung Quốc đã cấm không cho sử dụng Facebook, YouTube và nhiều ứng dụng quan trọng khác trên thế giới. Ở các nước độc tài như Nga hay Trung Quốc, thậm chí là Việt Nam, chính quyền luôn lo sợ người dân bàn tán trên mạng xã hội và điều này đã gây ra bất lợi rất lớn cho chính quyền. Chính vì vậy họ đã tìm mọi cách để thao túng và kiểm soát mạng xã hội. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình đã kiểm tra kết nối mạng tại một đơn vị quân đội. Hãng tin TASS thuộc sở hữu của nhà nước đưa tin nói các cuộc kiểm tra đã đánh giá lỗ hỏng của các thiết bị Internet và cũng liên quan đến một bài tập để kiểm tra khả năng của Runet chống lại những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Nga đang tìm cách phát triển thêm dịch vụ mạng cài đặt trước khi cho công dân của nơi mình. Nước này đã công bố kế hoạch tạo ra Wikipedia của riêng mình và đã thông qua dự luật cấm bán điện thoại thông minh không được cài đặt sẵn phần mềm tiếng Nga. Ý tưởng là Internet ở Nga sẽ kết nối với phần còn lại của thế giới chỉ ở một vài điểm cụ thể mà chính phủ có thể kiểm soát được. Giáo sư Woodward đã nói như vậy. Điều đó có hiệu quả và giúp sức cho các ISP hay các nhà cung cấp dịch vụ Internet và công ty viễn thông định cấu hình Internet trong biên giới của họ như một mạng nội bộ khổng lồ giống như một tập đoàn lớn mà thôi. Thì như vậy rõ ràng các bạn cũng đã biết ở trong những công ty lớn thì họ tạo cái mạng nội bộ chỉ trong công ty với nhau và hiện nay Nga đang tìm mọi cách cũng làm với hình thức tương tự như vậy và người dân không thể ra ngoài để xem thông tin trên thế giới. Giống như Trung Quốc, Nga sẽ hy vọng tạo ra các dịch vụ bản địa như là lựa chọn thay thế cho Kogler và Facebook trong dài hạn. Học giả này đã nói thêm như vậy. Riêng tại Nga, mặc dù chế độ chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ từ lâu, nhưng Tổng thống Putin, vốn là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, đã nắm quyền gần 20 năm nay, các chính sách thì vẫn bị ảnh hưởng từ thời Xô Viết. 
với bàn tay sắt. Và điều đó cũng đã đem đến rất nhiều hậu quả tai hại cho sự phát triển kinh tế của nước này. Người dân Nga đang biểu tình phản đối Tổng thống Nga Putin và mạng Runet nội địa đe dọa ngắt kết nối Internet của họ. Biểu tình đòi dân chủ và bầu cử tự do ở Nga luôn sôi sục từ nhiều năm qua, trong đó cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2013 chống ông Putin diễn ra vào hồi tháng 8 năm nay. Bộ Nội vụ Nga ước tính có khoảng 20.000 người đã tham dự sự kiện nói trên trong khi báo cáo của tổ chức phi chính phủ White thì cho rằng lượng người biểu tình đạt tới khoảng 49.900 người, con số lớn nhất trong một cuộc biểu tình tập hợp hợp pháp kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin trở lại nắm quyền ở Điện Kremlin từ năm 2012. Cuộc biểu tình quy mô tương đương và gần đây nhất là vào năm 2013. Cảnh sát đã tiến hành hơn 100 vụ bắt giữ. Cảnh sát chống bạo động dùng công cụ chuyên dụng khống chế người biểu tình. Như vậy, nhu cầu bốc nghẹt truyền thông của Nga cũng như ở Trung Quốc hoặc Việt Nam là có thực và họ không muốn những hình ảnh biểu tình của người dân lan rộng trong cộng đồng mạng cũng như những người dân nước Nga và các nước trên thế giới. Và bản đồ thống kê tự do Internet cho thấy các khu vực tồi tệ nhất là những nước độc tài hoặc thường xuyên vi phạm nhân quyền như Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Lào, Cuba. Đây là bản đồ tự do Internet trên thế giới, gồm có Nga, Trung Quốc, Việt Nam và một số nước khác có màu đỏ rực là nước ngăn chặn Internet nhiều nhất trên thế giới. Năm 2010, một phái đoàn của các quốc gia, trong đó có Syria và Nga, đã trình lên một cơ quan kín của Liên Hợp Quốc yêu cầu kỳ lạ là các nước này muốn Liên Hợp Quốc ghi nhận nguyên tắc chủ quyền biên giới quốc gia đối với thế giới kỹ thuật số. Họ muốn các nước có quyền cấp tất cả các địa chỉ Internet ở từng nước theo quy tắc riêng của nước đó, theo cách giống như cấp mã quốc gia đối với số điện thoại vậy. Haskar Sharp, nhà tư vấn tài chính Internet độc lập, Người khi đó là giám đốc chính sách công nghệ của hãng công nghệ khổng lồ Cisco đã nói như vậy. Sau một năm đàm phán, yêu cầu trên không đạt được kết quả gì. Việc tạo ra những đường biên giới trên mạng như vậy đồng nghĩa với cho phép các quốc gia kiểm soát chặt chẽ công dân nước họ. Trái với tinh thần tự do, phi biên giới của mạng Internet, vốn không chịu sự kiểm soát độc tài của bất kỳ chính phủ nước nào, và trong đó có cả Nga, Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên. Nga và các Nhà nước độc tài vẫn luôn nghĩ về câu chuyện dựng bức tường Internet để ngăn cản tự do của người dân nước này. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin tràn ngập trên truyền hình và các bạn có thể thấy. Và đây là điều mà ông Putin thường vẫn làm để có thể tự quảng cáo cho mình với những hình ảnh đẹp mắt. Gần một thập niên trôi qua, tinh thần phi biên giới đó dường như đã trở thành một ký ức kỳ quặc. Thế nhưng các nước không đạt được nguyện vọng tại Liên Hợp Quốc thì không hề bỏ ý định trong cuộc xây dựng tường ngăn trên không dân mạng. Họ đã dành cả thập niên qua để tìm kiếm các biện pháp khả thi hơn nhằm hiện thức hóa ý đồ này. Nga trên thực tế thậm chí còn tìm ra một cách mới để tạo nên bức tường biên giới kỹ thuật số. Vào tháng 4 năm 2019, Nga thông qua hai dự luật theo đó xác lập các trình tự công nghệ và pháp lý để tách biệt mạng Internet của riêng Nga ra khỏi mạng toàn cầu. Đây là một trong số... Ngày càng nhiều những quốc gia cảm thấy họ đã chịu quá đủ đối với đường trục Internet căn bản do phương Tây xây dựng và kiểm soát. Và tất nhiên với những thông tin tự do trên những trang mạng truyền thông quốc tế thì người dân ở những nước độc tài đều biết hành động của chính phủ nước họ là không đứng đắn và họ thể hiện thái độ. Chính vì vậy mà những nước như Nga, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên tìm mọi cách để có thể ngăn chặn cản Internet cũng như bắt giữ và áp đặt những mệnh lệnh bất hợp pháp lên người dân. Sĩ quan tình báo cộng sản Putin thì vẫn chưa bao giờ quên giấc mơ xây dựng bằng được bức tường ngăn thông tin trên thế giới tự do với nước nga. Đây là hình ảnh người biểu tình bị bắt giữ khi phản đối tổng thống nga Putin. Tuy khó có thể nói rằng nga là nước đầu tiên nỗ lực kiểm soát những thông tin nào cho phép hay không cho phép lọt vào lãnh thổ nước mình, nhưng cách làm của họ về căn bản là bắt nguồn từ các nỗ lực trước kia đã từng tuyên bố. Điều này khác, Robert Marcus, nhà phân tích an ninh mạng cao cấp tại quỹ New America nói, tham vọng của Nga đi xa hơn nhiều so với bất kỳ nước nào khác, ngoại trừ Bắc Hàn và Iran trong việc tuyệt giao với mạng Internet toàn cầu. Tức là hai nước này là cắt đứt hoàn toàn Internet vào cho người dân. 
ngày nay các nước theo đuổi thứ chủ nghĩa lãnh thổ trong không gian mạng không chỉ giới hạn trong các nước thường bị coi là độc tài, mức độ theo đuổi ngày nay thì sâu xa hơn bao giờ hết. Và đây là một nguy cơ tiềm ẩn và ngày càng rõ ràng hơn đối với một số nhà nước độc tài tìm mọi cách để thao túng thông tin cũng như bắt ép người dân sử dụng mạng nội bộ và không cho họ biết thông tin trên thế giới. Và các nhà độc tài cũng biết rằng không có tự do Internet thì sẽ không có dân chủ và đương nhiên điều đó sẽ ít gây nguy hại hơn với chiếc ghế mà họ đang nắm giữ cùng độc quyền tham nhũng mà họ vẫn làm. Đây là hình ảnh luật an ninh mạng của Việt Nam vừa được lập ra và áp dụng từ tháng 1, ngày 1 tháng 1 năm 2019. Bất kỳ chính phủ nào cũng lo lắng về những thông tin độc hại, chẳng hạn như phần mềm gián điệp tiếp cận các hạng mục quân sự, kiểm soát năng lượng và dự trữ nguồn nước hoặc tin giả giả làm tác động tâm lý cử tri. Nga và Trung Quốc chỉ nhanh chân hơn các nước khác trong việc hiểu được tác động tiềm ẩn mà luồng thông tin mở khổng lồ sẽ gây ra cho con người và việc quyết định của con người đặc biệt ở tầm bức chính trị. Ông Mokus đã nói như vậy. Thế nhưng, về bản chất thì đây không phải là để bảo vệ mà chủ yếu là nhằm kiểm soát công dân. Lincoln Primark, học giả người Nga tại Đại học Oxford và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Đối ngoại ở London đã nói như vậy. Thì như vậy với cái những cái luật an ninh mạng như thế này thì không phải là để kiểm là là để giữ an ninh mà quan trọng nhất là để kiểm soát người dân. Đấy là ý đồ thực tế của những nhà nước độc tài. Một câu hỏi được đặt ra, việc ngăn chặn internet thì có thể thực hiện bằng biện pháp kỹ thuật hay không? Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son với câu nói nổi tiếng khi đang còn đương chức. Dùng Facebook để nói xấu đảng, nhà nước cần phải bị nghiêm trị. Nhưng cuối cùng thì đảng và nhà nước xấu xa suy đổi thực sự khi chính ông cũng đã là người nhận hối lộ tới 3 triệu đô la để tiếp tay cho doanh nghiệp mafia moi tiền công quỹ nhà nước, tức là tiền của người dân đóng thuế. Nga và Trung Quốc bắt đầu công khai nói về mạng Internet có chủ quyền vào khoảng năm 2011 và 2012. Là lúc mùa đông biểu tình kéo dài 2 năm của Nga bắt đầu nổ ra và cũng là lúc xảy ra các cuộc cách mạng dựa vào sức mạnh Internet làm dung chuyển các chế độ độc tài toàn trị khác. Tin chắc rằng những cuộc nổi dậy này là, là do phương Tây khuấy động. Nga đã tìm cách ngăn chặn những ảnh hưởng nhằm gây rối đến công dân của họ và về bản chất là thiết lập các chốt kiểm soát tại đường biên giới kỹ thuật số của Nga. Nhưng chủ quyền trên Internet không đơn giản như tự cắt đứt mình với mạng Internet toàn cầu là xong và phía sau đó còn rất nhiều hệ lụy. Và nếu Internet bị ngắt kết nối thì điều gì sẽ diễn ra? Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin tới thăm một công ty công nghệ của Nga. Một sợi dây cáp duy nhất kết nối với cả đất nước với phần còn lại của Internet toàn cầu. Chỉ cần gạt công tắc một cái là quý vị có thể dễ dàng ngắt sự kết nối đó. Nhưng không mấy quốc gia tính đến việc triển khai một cơ sở hạ tầng tương tự, chỉ nhìn riêng từ khía cạnh phần cứng thì đó là một điều hầu như bất khả thi. Tại các quốc gia có kết nối dày đặc và đa dạng với phần còn lại của mạng Internet toàn cầu, thì việc xác định được tất cả các điểm thông tin vào ra là không thể được. Ông Paul Bradford, nhà nghiên cứu tại Đại học Máy tính tại Wisconsin, Madison đã nói như vậy. Ngay cả khi nước Nga bằng cách nào đó có đủ mọi thiết bị và phần cứng để đáp ứng được thông tin vào ra khỏi đất nước, thì điều đó vẫn không thể đủ để chặn tất cả các chốt thông tin này, trừ khi họ vui vẻ chấp nhận là họ sẽ phải tách biệt khỏi nền kinh tế thế giới. Và Internet hiện nay là một phần quan trọng của thương mại toàn cầu và nước Nga không có cách nào tự ngắt kết nối của hàng trăm triệu người dân cùng doanh nghiệp với hệ thống này mà làm không làm tổn hại đến nền kinh tế đang vốn rất chật vật khi phải đối diện với các trừng phạt từ phương Tây vì vi phạm nhân quyền và vì Nga đã xâm lược Ukraine. Tại Việt Nam thì Đảng và Chính phủ nước này đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng các mạng xã hội nội địa, nhưng đã không thành công vì sự thô sơ, không đáng tin cậy, nên quá ít người sử dụng mà ngân sách mỗi năm vẫn ngốn hàng nghìn tỷ đồng. Đã đến lúc Việt Nam cần dứt khoát chia tay với ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản, từ bỏ thể chế chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa đầy dị tật để đưa đất nước phát triển và hội nhập với thế giới văn minh. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ để lại bình luận và bấm nút theo dõi Youtube của Thời báo .d 
để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin.